өнөөдөр би ингээд сараатага уулзлаа. За ингээд сараа маань маш гой ном гаргасан байна. Анх энэ ном гаргасан постэ нах үзээ. Тэгээ би энэ охинтой холбогдоо. Тэгээд энэ номыг олон хүнд хүрэх юмсан. Тэгээ энэ номыг уншиж үзээд үнэхээр одоо энэ номд энэ хүнийг өөрийнхөө одоо влогт орвол марсан байдаг. Тэгээд ирлээ. Ингээд сараа маань маш ураалахнаар ингээд намайг хүлээж аваад өнөөдөр бүтээрээ гэрээ гэртэн ингээд айлчлаа сууж байна. Сайн байна нь Сараа энэ өдрийн мөндөг хүргэ. Сайн үү энэ өдрийн мөндөг хүргэ. Миний урлагыг хүлээж авад. Миний урлагыг хүлээж аваад ингээ нахтаа ярилцаад маш их баяртай байна. Баярлаа намайг өрсөн нь баярлаа. Тэгээ юу гэдэг нь тийм гоё ном харгасанд баяр хүргэ нөгөө хүн чинь тэгдэг ч ном мод тарих хэвээр байгаа нэг хүн босны яг тий нэг гурван юм хийх хэвээр гэдэг нь нэг нь ном байдаг. Тэгээд өнөөдөр Сараа маань цахиурын хүндийг хөрөх зам гэдэг юм гоё ном бичжээ. Тэгээд энэ ном эзэнтэй болж байгаа маш их баяртай. Тэгээд сараа тага танилцсан сараа гэж хэм бэ хаана ажилдаг вэ энэ талаар сараа тага танилцсан я сараа өөрийгөө танилцуулаа чи за намайг миний бүтнэрийг сарам бямб гэдэг дөржийн сарам бямб тэгээд би Улаанбаатар хотод төрсөн 10 жил тахта 13 дугаар улсын 13 дугаар сургуулийн төрсөн тэгээд энэ чи Америкт Сан Франциско Бэри Ари хавцаа ерөнхийдөө 9 жилийн өмнө ирээд тэгээд ерөнхийдөө энэ чи сурч ажиллаж амьдарч байгаа А яг одоо болохоор Meta буюу нөх хуучнаар Facebook компанид ажилладаг. Ажиллаад 3 гар одоо 4 төгч ин 4 шах уу жил ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө хүний нөөцийн хэсэг талдаа реферал гэдэг багт зөвлөгчөөр ажилладаг. Аа за за. Энэ номыг ч уншлаатаа тэгсэн чинь үнэн гэсэн штэ. Аа ингээд одоо 100 одоо 100%-ийн хүн одоо ингээд хүнүүс ингээд аплаа хийгээд онлайн бүх юм онлайн болсон штэ. Онлайнаар ингээд аплаа хийхэд өсөл 100% хоёр хүн хүн тэнцдгээ. Яг тэр нэг дараагийн шатанда тэнцдэг. 98% хүн ингээд буцаагддаг. Яг тэр 98% буцаагдсан, яг буцаагдсан. Алдаан дээр нь чи ингэж зөвлөгөө өгч ажилладаг гэдэг тэгж би номич уйнсан. Тэгээ энэ тал дээр яг зөвлөгөө ямар ажил үү гэдэг одоо чи ингээд ажилла илүү тодорхой болгож яривал. Тэг миний ажил болохоор зөвхөн технологийн салбарт ч гэлтгүй ер нь альч компанид огт байдгүй ажлыг одоо шинээр шин баг болгож мета компанид 2 жил юм нээсэн баг байхгүй юу а тэг энэ нь болохоор энэ яадаг вэ гэхээр компаниудад нөгөө дотор нь ажилладаг хүмүүс тандиг мэддэг хуу чинь цуг ажиллаж ирсэн хүмүүсээ рефер хийдэг одоо компанид санал болгуулж ийн гэсэн үг а тэр багт нь ажилладаг тэр дотроо рефер хийлгүүлээд одоо аппликейшн явсан ч гэсэн а магадгүй ямар нэгэн байдлаар тэнцээгүү магадгүй өөрөөсөө хэтэрхий өндөр одоо менежерийн ажил санал болгуулсан эсвэл бол өөрийнхөө салбар нэм чиглэлд байдаг буруу баг санал болгуулсан ч юм уу те нэг тийм яг хүрхээ дэдэг нэг алхам тутуу байгаад дэдэг тэр хүмүүсийг олж аваад а тэр хүмүүстээ ямар баг нь ямар мэрэгжил нь хамгийн зүв тохирох юм бэ гэдэг зөвлөж өгдөг тэгэхээр яг энэ зөвлөгч ажил хийхэд бол ерөнхийдөө зөвхөн зөвлөх биш бүх нийт одоо ажлын цагийн 50% нь 
компани судлахтаа зарцуулдаг байхгүй. За ямар ямар багуул байд юм бэ? Энэ баг хий орс юм бэ? Өмнө хаан ажиллаж байсан юм хүмүүс. За тэгвэл ингэж хүмүүс орд юм бол энэ одоо миний цуг ажиллаж байгаа хүн аль болохын хамгийн тохирох юм бэ гэдгийг юу тохируулж тухайн үедээ зөвлөж өгдөг. Зарим тохиолдолд бүр за чи одоохондоо орж болохгүй байна. Чиний жил нэг энэ чадвар дээр ажиллаад хүрээд ирэх юм бол яг болох юм байна гэсэн зөвлөгөө ч өгж болдог. Ер нь хүмүүс ямар тохиолд илүү их их хувь алдчих юм одоо ингэ анкета бүглээ явуусны дараа ямар хүмүүс нь юун дээр илүү алдчих юм бэ чи ингэж анзаарахад аа ерөнхий доо л яагаад түрүүн өөрч хэлжсэн шүү дээ онлайнаар аппликейшн бүрдүүлэхэд нийт хүмүүс нь 100 хүмүүс явуусны хүмүүс нь 100 хувийн зөвхөн 2 хувийн л дараагийнхаа шатанд ордог уу гэдэг яагаад энэ 98 хувийн алдаа дэдэг вэ гэхээр юусоо ажил бүртгүүлэхэд одоо хэтэрхий амархан болцсон учраас билдэглээ сайн хэдгүү дэ стратегийг сайн бодож өгдөг байхгүй юу. За шууд одоо ингээл автобусанд явж явахта ч юм уу эсвэл төгжил зогсож явахта оо энд нэг юм ажил шүү дээ тали бүртгүүлж ийгээл нэг аль 5 6 сарын өмнө битсэрээ юм ийг явуулчихдаг. Гэтэл нөгөө тэгэн шалгаж байгаа хүмүүс нь яг төхрөөгүй билтгэл муутай бүртгүүлснээс болоод ихэнх хүмүүс нь хасагддаг. Тэрэн дээр одоо жоохон цаг зарцуулаа, жоохон стратег тэ, жоохон бодлогоор нэг ядад сар билтчээд явуулахад 100 аппликейшн явуулаад одоо 98-нд нүн жоохон орон 10 аппликейшн явуулаад талаас нь сонсдог ч юм уу тий. Одоо цагаа хэмнэх маягаар л яаж ажил бүртгүүлэх сайн бодож хийх юм бол л арай үр дүнтэй юм шиг надад санагддаг. Аа. Одоо чи сэгжэж тэ стратег гэдэг шиг лээ. Тэгэхээр яг ямархуу одоо чи шинэ ямархуу байх хэвээр юм бэ чи нэг ийм нэг ийм юм байдаг гэж тооч нэг хэлүүл яах вэ? Одоо чи ерөнхийд юм ингээсаа ингээ яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр анда яг ингээ нэг юм хүмүүс одоо яг ингээ аппликейшна заавал фейсбук биш тэ. Өөр газар одоо өөр зөндөө хаалаа онлайн бүх юм онлайн уцаа шүү дээ. Өөр ажил руу явуулж байна. Яг юун дээр одоо яг яг тооч нэг хэлүүл тэ. Одоо яг ингээ хэлүүл яг юу байдаг юм бэ? Жишээ нь одоо яг энэ дээр ингээ биччүүл ирэн ингээд яачвал болдгийн шүү дээ гэдэг нэг юм тип хөчүүл. За За хамгийн энгийн жишээнээс бодоход Америк нийтдээ ер нь альч технологийн компанид нийт ажилд орж байгаа хүмүүсийн доор хаяж 30-аас 35% нь реферал буюу санал болгосон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хамгийн адгийн наз хаа судхад за би энэ компанид ормор байнаг бол тэр компанид өөрч чинь тандиг хүн байна уу? Өөрч чинь санал болгоод төгч хүн байна тий. Санал болгуулах юм бол зүгээр онлайн аппликейшн бүртгүүлсэн хүмүүсээс илүү нөхцөлтэй тэр материалчаа хардаг байхгүй юу? А ягаад гэвэл энд олон жил ажилласан ийм хүн намайг санал болгосон байх. Тэгэхээр ийм хүн ийм сайн хүний санал болгосон хүн сайн байж тараа гэсэн үүднээс тэр компани илүү илүү ач холбогдол үгэн бусдыгаа бодд бол нөгөө илүү одоо манай монголоор бол нөгөө танил тал тийм үү даа мөн тийм танил тал ард тэгээ арай шударгаар гэсэн шударгаар тийм тийм танил тал ард тэгээ арай шударгаар гэсэн үг одоо тэр бол энгийн нэгэн стратегиа боловсруулах жишээ юм дараагийн ээлж нь болохоор яг ямар компанид орохыг хүсэж байгаа юм зүгээр таарсны компанид ормор байгаа юм уу яг хай тодорхой төрлийн бүтээгт хүн дээр ажилладаг тодорхой төрлийн салбарт ажилладаг компаниуд дормоор байгаа юм уу тий а тэр компаниуд чинь хэр их хэмжээтэй юм байх дунд зэргийн компани юм уу том компаниуд дорхоод байна уу тэндээсээ шалтгаалаад яаж аппликейшнээ бүрдүүлэх нь арай өөр өөр болоод ирнэ а тэгээд дээрэс нь одоо ямар төрлийн ажилд орохгүй байгаа за ийм төрлийн ажилд орохч байгаа бол тэр компанид яг тим баг байдгийг өөрөө мэдхгүй тэрийг интернетээр судлаад олж болж ийн үү байдаг бол тинч ажилладаг хүн нэг линк нэр болоод хүү танаа баг яаж ажилладаг би ингээ танаад орох сонирхолтой байгаа мэнийг 5 минут надад өөрөө ажлын талаар багийн талаар яриад өгч болох уу гэд асууж болж байна тий гих мэдчлэн аппликейшн явуулахаас өмнө өөрийн зүгээс хийж болох бүх одоо бүх хийж болох боломжтой зөвлөдөг л ихлээд бүрдүүлсэн байх юм бол дараа нь аппликейшн явуулсны дараа ярьслаг бол бол цаашаагаа аль хэдийн бэлт зүүнд амархан болоод ирнэ гэсэн үг. Ерөнхийдөө очиж шүү хийж штэ сайн судлаа тий. Зүгээр энд нэг юм байна гэл ингээд хамаг юм лөө явуулж биш ээ. Судлаа тэгвэл танд бас болом тэр ямар ажил одоо фейсбук бол фейсбук сайн судал гэж штэ ямар баг хэнтер байдаг юм. Яг би миний ажил альт салбарт нь аль багт нь илүү тохирох юм. Тэгээ тийгээ судал гэсэн юм биш дээ. Тэгэхээр зүгээр нэг битийн хандараа гэж штэ. А за тэгвэл надад бас нэг юм юу ооч ирлээ тэ. Асуулт орж ирлээ тэ. Чи яг тийм одоо чи яг тэр 98 гүнд нь яг туслаад яг тэгээд чи одоо яг энэ дээр нь алдсан байна. Та ингээд явал тэнцсэн хүмүүс байгаа юм ирээд ч чиний одоо энэ зөвлөх ажилт чинь яг тэнцсэн тийм гоё түүх вэ нөө. Аа. Одоо амжилттай явж байгаа ч юм уу тий. 
Байлгүй яг яагаад гэвэл хичнээн тим хүмүүсийг олж тэр хүмүүс нь ажилд орсон байна. Тэндээс шалтгаалаад миний өөрийн жилийн үнэлгээ гардаг байхгүй. За энэ хэсгийн хүнхээр сайн зөвлөгч байсан байна гэдэг. Аа тэгэхээр тодорхой ерөнхийдөө саард бид нар чинь 100 гаран одоо зөвлөгч болгон ерөнхийдөө нэг 100 гаран хүнтэй ярьдаг. Аа 100 гаран хүнтэй ярьснаас нэг 35-аас 40 дараг хаш хат руу орж яддаг. Аа тэрнээс хойш болохоор бид нар оролцоо болчихдог байхгүй. Яг л дараг ялж нөө рекрутерууд хоорон зайрна. Ярьслаа үг нэг тэрэнд бол тусалгүй ихний ялж энэ ямар ч байсан 100 газар нь очих авиачч өгөх нь бол миний ажил. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг сар бүр зүүн хүнтэй яриа тэндээс нэг 35-аас 40 хүн нь бол дараг их ярьцлаханд надаас болж орж байна гэсэн. Сонирхолтой асуудал болохоор одоо бүтэрэг монголчууд л үзэж байгаа шүү дээ. Үгүй юм Монгол хүнд чи ингэж тусалж байсан үү? Одоо яг Монгол хүнд зэрэг ч зэрэгүүлж гин үү? Чи тэнд нэр ажиллаж байсан үү? Ерөнхийдөө бол яг одоо Facebookд сайхан шалхад нийтдээ 26 га Монгол хүн ажиллаж байсан. Тэгэхээр бас баггүй тоо. Тэмч багуш би Google-д бас тэр хавцаа хүмүүс сонс ажиллаж гэж сонсож байсан. А миний үед болохоор яг Facebook-д бүтэн цагийн ажилтнаар орохоос өмнө би өөрөө рекрутинг эйжэнси буюу зуурч байгуулалт ажилладаг байсан. Тэгээ зуурч байгуулалт ажилладаг байх хугацаанд миний одоо нэг том хэрэглэгч болохоор Facebook байсан байхгүй. Facebook айгүй бол гэрээний ажилтнууд олж өгдөг байсан. Тэгээ тэр үед нөгөө нэг ажил ороод л ирэнгүүт за энэ дээр ажилладаг Монгол хүн байна гэвэл айгүй хайдаг байсан дээ LinkedIn дээр зөв бүх мэддэг байсан Монгол хүмүүсийн нэмээд. Тэгээд би яг тэр компани нэг жил 5 сар ажиллах хугацаанд 3 Монгол хүнийг яг Facebook-д ажилд оруулж өгжсэн тэр үед тий. Ямар гоё юм бэ? Одоо нэг нь одоо хүртэл байгаа Facebook-д метод. Тэгээд одоо аль хэдийн бүтэн цагийн ажилтан болцсон ажиллаж байгаа. Тий. Хоёр нь гэрээн дуусаад Өөр газар л орсон. Оо, юм байна шүү дээ. Монголчууд нь мэдэж аваараа энэ сарам бэмп гэдэг охин маань ингээд бас ийм мундаг таанар зөвлөх юм охин байна шүү. Хэрвээ та бүхэн яг ингээд тек одоо энэ мэрэгчлэр сурдаг оюутан бол танд илүү хэрэгтэй байна те. Дараа дараагийн одоо ажлын ийм том компанид ажиллах юмд ингээд сарам бас та бүхэн тусалж авч чадах нь байшгүй. За мөн энэ номыг цөмөөрөө ярьцгаая, номлуу орцгоо. Сараа яагаад ийм заавал номыг бичгээр болсон юм бэ? За хөрийн хүндэд хүрэх зам. Яагаад энэ номыг бичгээр болсон юм бэ? Хэдэн жил энэ номыг бичгээр зарцуулсан юм бэ? Аа жоох уртдаг. Тийм тэгтээ ерөнхийдөө бол би 2018 оноос эхлээд энэ чи байдаг нэг төрийн бус байгуулалт 3 гарын жил ажилласан. Mongolian IT professionals in the USA гэдэг ерөнхийдөө технологийн салбарт Америкт ажиллаж байгаа монголчууд маань нэгдээд төрийн бус байгууллага байгуулаад тэн чинээс олон төрлийн одоо сайн төрийн төслүүд гаргаад тэрийгээ хэрэгжүүлдэг. Тэгээ тэрэн дээр байсан нэг төсөл болохоор нэг нэгнийгээ рефертив үе нэг нэгнийгээ ажилладаг компанид санал болгоё гэдэг тийм төсөл. Тэгээ тэр төслийн төслийг яг хариуцж аваад ерөнхийдөө 3 жил ажиллаж байсан. А тэр хугацаанд манад одоо энд компанид рефертивлийг тгийгээд ороод ирсэн хүмүүс маань бас л мэдээж жоох материал юм уу. Тэгээд ерөөсө юу яа зүгээр бичгээр авахгүй хооронд нэг нэгээр нь сайхан уулзаа авч 30 минут яриад юу ч дутуу байгаа энэ дээр ажил л яаж юм ямар мэрэгжил сонгогч байгаа гэдэг тий тэрэн дээр болохоор нийтдээ нэг 60 гарын монгол хүнтэй яг тулж ажилласан нэг нэгээр нь гэсэн үг дээ тэр хугацаанд болохоор энэ гарч ирээд байгаа асуултууд юу нэг ажиллах юм биш үү сургуульд сурж авах хугацаанд энэ мэдээллүүд маань сайн төвөгддөггүй биш үү хүмүүс тэрийгээ мэдгүй хичээлдээ анхаараа цагийн ажилд анхаараа яваад байдаг дараагийн ажлыг боддгүй тэгэхээр ерөөсөө энэ дахин дахин асуугдаад байгаа асуултуудыг заавал намыг танихгүй заавал технологийн салбарт ажилтгүй хүн ч гэсэн зүгээр намын наваа тэнжээнээс миний мэдэж байгаа бүх юмыг мэддэг болчихвол амар юм байна. Би заавал нэ. Хүн болго нэг тий намыг заавал таних алфгүй миний мэдэж байгаа юмыг зөвөр уншаад ойлгочих гэдэг хангалттай юм байна гэсэн утгаар. Тэгээд энэ ном дээр тий бүгд байгаа юм биш. Тий тэгэхээр угаасаа 3 сарын нэг нэгээр нь уулзаад би зөвлөгөө гин гэж байхгүй юм учраас мэддэг юм аа бодит болгоо тавьчи. Тэгээд тэнжээнээс хэрэгтэй юм нуудаа хүмүүс нь хүс үед аваад унших боломжтой болох зорилгоо. наха бүтээрээд яг фейсбукийг үндсэн төв офтер ирсэн байна ингээ сараагаса ямар ажил ямар позишн дээр ажилдаг метагийн татар жоохон мэдээл цөмөөр авцгаа ингээ сараа сараагийн ярьцхан цөмөөр анхаартаа хандцгаа я энэ ард мета фейсбукийн одоо логод энэ ард байна ингээ бүтээр одоо я мэнда парк дээр одоо бүтээрэг ирсэн байна ард ингээ зам за ингээ гадаа жоохон салхитай байгаа боловч гайгүй яриа гайгүй орох байхаа гэж бодож чинь за ингээ сараагийн ярэнд анхаартаа хандцгаа Бид нэр одоо яг одоо Meta-гийн headquarter буюу яг two office дээр нь ирсэн байна. Энэ Meta Park-т байрладаг. Хаяг нь энэ хайрлаж байгаа One Hacker Way гээд 
Энэ бол миний ажилдаг газар. Тэгээд харамсалтай нь ковид гарснаас болоод би зочин оруулах боломж байгаа учраас жимсийг оруулж чадахгүй. Тэгээд би болохоор яг яг компани болохоор 2019 оны 10 сард орж ирсэн. Тэгэхээр одоо 3 гарын жилний жилийн өмнө гэсэн үг. Хамгийн хамгийн гэрээний аж гэрээний ажилт нар орж ирсэн. Гэтэ хамгийн нэг сонирхуулахаар юм болохоор би шууд л ингээл аппликейшнаа бүглээл орчоогүй. Арахаас өмнө жилийн өмнөөс бичиж исэн. Жилийн өмнөөс яг ямар багт орох вэ? Яг ямар ажилт орох вэ гэдгээс судлаа. Дараа нь тэр багт ямар хүн ажилтын, тэр ажилт орохд ямар чадвар шаард идэх юм гэд. А тэгээ надад тэр үед 39 нэг чадвар туршлага нь юу байсан гэхээр төсөл өдөрдөх чадвар байсан. Тэгээ тэрийг би жилийн хугацаанд өөрөө бичиж авахтаа төсөл өдөрдөх өөр боломжууд дээр ажиллаад тэгээ тэрийгээ резюмен дээр нэмснийхаа дараа бүр яг төлөвлөж байгаа тэр багта бүртгүүлээд яг ярьсанд нь орохдоо айгүй сайн өөрөө бичиж байгаа. Тэгээд 2019 оны 10 сард гэрээний ажилт нар орсон байдгийг. Тэгээд дараагийн элжинд болохоор гэрээний ажилтнаас бүхэн цагийн ажилтан болоход бас дахиад ярьсанд орж бусад хүмүүстээ бусад гэрээний ажилтнууд байгаа өрсөлддөг. А тэгж өрсөлдөж байгаа 2020 оны 3 сараас эхлээд яг бүхэн цагийн ажилтан буюу яг мета компани ажилтан болж орсон гэсэн үг. А тэгээд тэр бол миний юм метад орсон баг зэргийн төв бас сонирхолтой ганц хоёр зүйл нэмжилхэд манай багт Яг надтай цог цог ажилдаг бас нэг өөр Монгол хүмүүс байдаг. Сара гэдэг нэртэй бас ажиллахаа. Тэгээ бүтээрээс хамт ажиллаад баг 3 жил 3 жил гарын болж байна одоо. Тэгээд яг ингээл зэрэгцээ зэрэгцээ бүтээрээс тэ хоёр өөр офисос ажилдаг ч гэсэн яг нэг баг тэгэхээр янз бүрийн хурал митинг хамтраа ажиллах төслүүд дээр бол байнгын л цог ажилчихдаг гэсэн үг. Аа тэгээд энэ офисод маань зөв энэ Мэнлэ парк ганцхан төв офис биш ингээд ойр хайв нэг 5 минутын зайтай 3 минутын зайтай нийлээд нэг 14 офисод байдаг. Аа тэр хооронд бол ажилчид маань дугуугаар дугуугаараа явах боломжтой байсгүй бол 15 минут тутамд ингээд автобус бүх офисод руу явж идэг. Тэгээд тэр автобус нь төснээрээ суугаад өөр офис дээр очиод хурл цуглаан суух байсгүй бол аа тэр өөр офисын хоолны газар нь ямар юм сонирхож үзэхгүй амтантай уулзах шин офис үзэх гэдэг янз бүрийн байдлаар ашиглаж болгоо. Хад ун цогт харагдаж байгаа одоо MPK 2021 гэдэг юм залгаа хоёр офис нийлээд нэг 2 км гарын урт тийм урт офис байхгүй нэг өнцгөөс нөгөө өнцгөө руу явахад баг 20 минут 30 минут болж ичихдэг. А тэгээ тэр офис болохоор манай софтвер инженеринүүдийн ерөнхийдөө суудаг офис хуч нар одоо бас янз бүрийн баг бол нэмэгдээд ороод сууж байгаа. Гэтэ нэг онцлог нь юу вэ гэхээр дээд давхартаа одоо рүүфтоп хамгийн дээд давхар нь ингээд цэцэрлэгт хүрээлэн болгоцсон. Тэнгээд том моднууд одоо цэцэрлэгт хүрээлэнгийн одоо цэцэг жимс маш олонтой. Тэр нь гараа цохоод маш зугаатай гоё одоо тайвшралттай хэм ота тийм тийм байдлаар ажилладаг. Тэгэд нэг сонирхолтой юм юу тэнчээ гэр бүл үнэгнүүд амьдэрдаг. Тэр байшингийн дээд давхарт. А тэгээд жилийн эцэст нөө үнэлгээгээ өгөөд одоо хүмүүсээс энэ жил ямар ажилласан бэ гэд гаргахта одоо яг л нөө оюутан байхад дүн гаргах шиг. Хэрвээ тэр үнгийг харч чадах юм бол тэр жилийн үнэлгээ сайн байна гэсэн тийм дом яриа хүрт байдаг. А тэгээ би бол үнгийг бол хизээч харж байгаагүй. Миний бас ойлгож байгаа бол үнэх чинь нэг бол бүр үүр 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 цахад гардаг нэг бол бүр шин төлөөр л гарч ирдэг юм байна. Тэгээ би бодохдоо шин үүр цахад ажил дээрээ шин төлөөр ажил дээрээ байж ах юм бол угаас л тэр үний үнэлгээ сайн гарханд ойлгомжтой юм байна гэ. А тэр үдээ тийч бодож исэн. Төрүү жил 2022 онд нэрээ мета болгоод сольсон байгаа. А тэгээд тэрнийх нь гол гол зорилго нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө сая пандемик орж ирсэн бид нэр бүгдээрээ гэр гэрээсээ тэгтээ дижитал төрсөн зур хоорондоо холбогдчихлаа. Түүлийн дижитал төрсөн зур зөвхөн хуцаараа зөвхөн одоо хуцаар ярихад холбогдохгүйгээр ягаад ингээ биерээ ингээ нэвтрээ тэнчээ шин ертөн зүс гээд тэнчээ одоо өөрөө хүссэн хүн байж болохгүй гэж гэсэн одоо өгөгдөлч өөрөө метаверс болж байгаа шүү дээ. Тэгээд метаверс дээр ерөнхийдөө гол бизнесийнхаа зорилго зорилгыг үсгий байгуулгын гэсэн зорилгоор одоо мета болгоод сольсон. Тэгээ манай компани бол олон өөр жижиг компаниуд эзэмшдэг. Тэрний эзэмшдэг нэг компани Oculus буюу AR VR технологи гаргаж байгаа. А одоо ерөнхийдөө бол яг энэ салбар дээр төргүүлэх компани гэж явж байгаа. А тэрэн дээр маань VR одоо девайс ашиглаад шинэ ертөнцийд нэвтрээ тэнцээний толон толоод Юу л юу бүтээж үүсэх боломжтой тэгээд бид нарын хувьд ч гэсэн одоо ажилчдын хувьд тэрийга дэмжээд бид нар 7 нэг нэг удаа яг VR ертөнцөд хоорондоо хурлаа хийдэг. Тэгээд хурлаа дуусныхаа дараа бүгдээрээ цог толон толдог. А тэр тийч толх хувцанд л айгуу сонирхолтой одоо шинээр гарсан девайс нь одоо хүний нүүр царайны хувирлыг трак буюу одоо ингэж хараад шууд тэрийг нүүр тэн аватар дээр гаргадаг болсон. А тэрнээр дамжуулаад тэр хүн яаж хөдөлж ийн инээж ийн юу болж ийн гэдэг яг л хажуудан байгаа юм шиг мэдрэх боломжийг бол метаверсээр дамжуулан хүргэж байгаа. Одоо энэ өөр амьдэрдэг апартментанд бол ийм амар гой 
өөрөө байт юм байна. Тэгээд амар гурван дэна та. Мохито хийж өгнө гинэ цаатах чаа. Цаа цаатай нэг маа бэлдээ. Жин тэгээд сараа та илүү номны хандлаар ярилцсан гэж бодож байна. Аа тэгээд энэ ном ер нь аа те хэрвээ ээж аа хэрвээ одоо ингээд хүүхдтэй хүүхдтэй ингээд одоо яг 12 дахь ингээд төгсөөд мэрэгчлэ сонгоч хоос энэ номыг заавал уншиж хэрэгтэй юм байна. Тэгээд сарагийн энэ яагаад унших хэвээр байна те энэ номыг мэрэгчлэ сонгоч хоом яагаад унших хэвээр сарагаас асууя. Аа миний болоор ингээд өчтэй унших бол үнэхээр аа хэрэгтэй санагдсан заавал энэ номыг уншиж хэрэгтэй юм бэлээ. ингээд хүн заавал алдаж ээж цаг хугацаа ингээ алд ингээ алдаж ээж мөнгөлөр цанхуу гээ ингээ айгүй их зарцуулж ээж заавал ойлгох биш энэ хүний юмыг уншсанаа та цаг хугацаа болоо мөнгөө ээж болгоомжтой гэж бодож ойлгосон тэгэхээр сараагаар сараагаас илүү ном хандлаа цам уруу асуцгаа Энэ комплекс ерөөхдөө айгүй гой юм байна. Энэ арт нөгөө пүүл усан басантай тэгээд кузи мүкузи байдаг. Гойл комплекс байна. Тэ. Нэлээ үнтэйж магад баха. Тэгээ ямар хүний ягаад байна шүү. Хүний энэр төрч чад хэдэн төрний төрөөс түүлийн асуугаалттай нэш. Мэрээс айгүй үнтэй хавьд санагдаж байна дэм бодлоор. Үнтэйж магад баа. Тэгээ угаасаа энэ арья чинь нөгөө цахиурын хүндийг гэдэг утгаараа ч үнте юмнууд нь арт хэдэн орс хүмүүс хүмүүс бидлаар тоглож байна уу тэгээ сарагийнхаа өнөөдөр гэрт таачлаад сайхан байна тэгээ монголчуудаараа монгол монголчуудаар ирэнхийд бахагчийн даа хаас айгуудлаа манай монголчууд ингээд амжилттай байх юм даа чи ямар гоё юм бэ хантаач чинь тэгээсэн монголоос тавсан за монголоос тавсан сая монгол очиод намайг нээлтэй хийж явахта бас монголоор жоохон шопинг хийгээд ямар брэнди за жаара энэ ч одоо ямар брэнд болоо хөсөг үлөө хөсөг үлсэн санагдаад байна тий тий дизайн бүтэц гоё юм тий тий тэрний гайгүй хөөрхөн хөөрхөн дизайн та тэгээд бас нөө нэг яг хуй хүнд зориулаад хэмжээгээр нь хийдэг зориулж хийдэг тий зориулж хийдэг тийм нөө ихвэд юм билээ би тэгээд цаг зав багтаа явж байсан учраас бэлэн байсны навсан гэхдээ бэлэн ууж нар ч зүгээр хантаад зам айгийн болохоор шуудл орчдог тэгэхээр бүр яг дээш шиг айхтар тэнцүүлүүлэх шаардлага бол юм их хэлтэй за чиерс Чиш сарата байрла. Чиш. За сарагийн ийсэн коктейл. Мм. Ай го фреш. Яг мэдэгдэж штэ нөгөө энэ юм лайм морсон. Мм. Ай го ийсэн байна. Байрла. Оо. Тий. Энэ хит нэг цөөхөн хийдэг масса хийдэг. Одоо одоо нөө нэг жорын яг өөрөө гаргаж авсан коктейлүүд энэ нэг байгаа. Айгүй юм байна. Тий. Юу вэ би ч тархаад уудаг хүн энэ чинь нэг архаад орох юм байна. Тий тий хамгийн гоё давуу талтай юм болохоор маш баг архаад ордог болохоор 2 2-ыг ухаад алсана заавал нэг гоё. Гоё юм байна. Вау. Шууд минц дэ ам шууд. Фэрфуд ам ч тийш нэ. Үгүй шээ сараа яаж ингэ номоо юм? Анзаар бол манай сарагийн номын би ерөөхдөө хүмүүс мэдээж хараа шууд дизайн агаа гадах дизайн хүн номыг хариж тамгийн дүрүүд мэдээж мэдээр харахаар тэгээ би анх ингээд номын харчаад цахимаар харсан багхгүй анх сарагийн нэг постыг хараад тэгээд ингээд ийм одоо энэ ингээл ийм цагаан юм дээр ингээд цахиурын хүндий хүндэд хөрөх цам гэхээр нь хамгийн дүрүүд миний асуух асуулт яагаад номоо ийм дизайнтай хийсэн бол гэдэг бүр хамгийн дүрд асууя гэж юм хүнээс бодсон тэгээд одоо яг асуулт асууя сараа чи яагаад номонд цэнхэр өнгө цаа өнгө орос юм бэ. Тэгээ ягаад энэ ингээд энэ нэг тий энэ машралцсан одоо энийг тайлбарлаад өгөөч. Аа. Тий. Тий. Ерөөсөө ингээд номын манай дараа нь бас ойртуулж байгаа тарах юм бол 
одоо нөгөө Google Map дээр нэг зүгээс нөгөө зүгээр явах нэг зүгээс нөгөө зүгээр явж байгаа. Тэгээд энэ мэн нөрө цахиурын хүндэд хүрэх зам гэсэн нэртэ учраас замаар л яваад байна л да. Тэгээд бас мушигралцсан нь одоо ингээд юу байх вэ? Аа мушигралцсан за одоо яг энэ хүрээ гарч ирж байгаа энэ том хэсэг ингэж ороод ингэж ороод ингэж орж ирсэн хэсэг манай одоо нэг ирээд ирээд оныхноос нэг 2000 оныхоо антахгүй ах Монголд маш баван ч гэдэг таглан таглал тэгээс хоёр тал нь гарч байгаа хоёр баг бол баван ч гэдэг орж завсарлаг аваад тэндээс гарч ин орж ирээд л та хамгийн их форм урагддаг шалтгаан байлаа намайг жоохон байхад тэгээд энэ хүүхд насанд тоглодог байсан тоглоом оруулсан оруулж өгсөн л та ягаад гэвэл ягаад хүүхд насанд маань байсан одоо туршлаг юу үтсэн юу харсан маань одоо хурж байгаа замыг маань чиглэсэн гэсэн утгаар нь нэг талаараа харуулаад нөгөө талаар болохоор миний энэ ном дээр нэг гарч ирж байгаа бүлэг маань болохоор мэрэгжил сонголт гэдэг хамгийн ихэнд орж ирж байгаа бүлэг байгаа а тэг энэ энэ дээр болохоор яаж одоо хүний төрлөх зан одоо багаасаа тийм юм цайн байсан одоо багаасаа л урлагдсан дуулж бүжиглдэг хүүхд байсан гэх юм бол нэг том болоод одоо сүйс сурдаг ч гэдэг юм уу за чи угаасаа л урлагдсан юм болох юм гэдэг юм уу тэ нэг хүний нэг цаанаас нь хилээд байдаг шүү дээ тэр баг баг байхын одоо авиас чадвар яаж хүнд ирээдүйд одоо карьера үүсгэхэд нөлөөлдөг талаар мэрэгж сонголт гэсэн бүлгийн хайцагт оруулсан байгаа тэгээд нэг сонирхолтой юм нь болохоор метод ороод нэг удааг байсан нэг 19 20 онд өнгөж гарч ирнэ яаж энэ тэр үед яг тэр хүний нөөцийг хариуцсан бүр том одоо вайс президент та уусна одоо завшаан гараад тэгээд тэр хүн болохоор би нэг айгүй хурлтар айгүй хасуулт асууд заах байсан чи үү ч та хил ам ам багтахгүй юм байна. Чи түүд хүрээд ир чи ер нь хурлын дараа хүрээд ир хойлоо яри. Чам ямар асуултууд байна. Тэгээ би чинь тэр үед нэг сургуулаа төгсөөд удаагүй жил 2 жил болсон мэлсэн карьера карьера одоо яаж цааш нь явуулах уу ямар чиглэлээр явуул надад зүгээр ингээл маш олон асуулт байсан. Тэгэл би баг хууц дүүрэн асуулт бичээл. Тэгэл нөгөө хүнтэйгээ уулзах гал орсон чи эхлээл за чи яг их асуулт бэлтсэн харагдаж чинь надад барьж байгаа цаасаа эхлээ наач нөхч гэдэг. Тэгээ миний асуултуудыг нэлээд саамжч үзэж байгаа дуусныхаа дараа хойлон өдрийн асуулт мэдчих чинь талаар ярихгүй. Би чамаас зүгээр ганц л асуулт асууя. Чи жоохон багта, хүүхд багта. Яг ямар төрлийн тоглоом тоглодог байсан бэ? Тэгээ чи яг яаж тоглодог байсан бэ? Яг ямар үр горойл гүйцэтгэдэг байсан. Сүл юу тоглохоор хамаг сэтгэл чи сэргээ гоё яадаг байсан. Тэрийг чи сайн бодоод ингээ надад хэлтэй гэд. Тэгжсэн. Тэгээ би тэр хүү үедээ сандрал нэрээ юу тоглодог байла гэж бодож байгаа л. Нэрээ жоохон багцтай айгүй баагаан чиг тоглодог байсан шүү. Тэгээ баагаан чиг тоглох тоглохтой энэ чинь одоо нэг айгүй баг барилдаж байгаа юм шиг тоглолт. Нийгээгаа төлхөн нунгаан тийм. Тэгээ тэрэн дээр болохоор зарим тохиолдол нөгөө баг нэг айгүй айгүй том битэй хүүхдүүд байх юм бол дийлэх гэдэг хэцүү. Тэнгүүд миний үр горойл болсон гоо дандаа юм хүм хинийг хаан байршуулах вэ за чи чи юу яач эхлээд гүйж байгаа юм шиг байж байгаа гоо дараас нь яг хурдан гүйдэг явуул лээ гэ тий одоо тэрийг зохицуулдаг чи тэрэнд нь байж чи энд нь байвал зүгээр юм гэсэн дандаа тэгж өмд оноож өгдөг тийм ажил нь хийдэг байсан л хүүхдээс юм л да тэгэл би нэг ч юм бодоог би яг нэг тийм л хүүхдээс нь тэгэл нэг хүнийг нөө яг юунда сайн байна гэдэг нь л айгүй сайн хараал чи юм юм хэвэл зүгээр юм гэдэг хэдэг хүн байсан гэд тэр үед тэр вайс президент гэдэг ярьж ирсэн тэгэл тэр хүнд болон тэр хүн тэр үед л түмэл чамд юу нэг хүн өдөрдөх чадвар байгаад багш байна. Чи хүнийг хараад тань чадж байна. Тэгэхээр чи энэ зөвлөхийн баг дарвал чамд аюу зүгээр юм. Энэ шин баг нэгдэж байгаа. Яг чам тохирсон багш шиг санагдаж байна. Тэгээ хамгийн гол нь ирээдүйн мэрэгчлээ сонход хүүхд байхта ямар авиастай байсныгаа дараа нь том босныхаа дараа олж авсан дадал туршлага чадвар дээр үнслээд хослуулж одоо мэрэгчлэх юм бол хамгийн сэтгэл дээлтэй одоо ажил дээр очиход жаргалтай гэж хэддэг ч юм уу тий. Тэр мэрэгчлээ болоход тэр надад хүүхд байсан чадвар дээр үнслүүл илүү дээр гэсэн санаагдал тэр үед надад ойлголж ирсэн. Тэгээ надад ч гэсэн тэр нь яг үний юм шиг санагдаад би ч гэсэн нэрээ би ч багт ямар байлаа. Яаж одоо байгаа чадвар маань холбогдож ийн гэл яг нэг юм нь болохоор би Монголд байх та 10 жилийн төгсч байхад нь оо чи маттай сайн физиктэй сайн чи одоо инженерийн хүн болох хэвээр хүн байна. Гэл тэгэл тэр үед мөсийн холбооны инженерийн ангид орж ирсэн тэгээ надад яг үнийг хэлэхэд одоо хичээл авч чад ямар сонирхол байхгүй тэр хамт олонтойгоо сайн уус чингэж чадахгүй ганцаараа л ингээл дэврэлгүй гэдэг дэдэг нөгөө хамт олон маань чимээгүй ингээл болон болон очиод хичээлийн хийдэг ч үгүй юм тэгээ хүмүүсийн мэрэгчлээс одоо зан чанарууд нь жахаа өөрөөр тэгээд тэгээл угаасаа нэг хүн чинь тарахгүй юм болон гуд бэлээ бэлээ чадахгүй мэн гэл ингээл урсгалаар л явчдаг л юм бэл л тий яг юу дуртай юм хайгаал хичнээ өөр мэрэгж сонсон байсан ч тэгээд тэр нь тэр нь шиг одоо миний хувьд тий ер нь яаж мэрэгчлээ сонгуул хамгийн одоо стратег сайтай бодлого сайтай сонгохоор байна гэсэн талаар тэр дунд да хүүхд ч гэлтгүй эцэг хичүүд ч гэсэн аав штэ мэдээлэл дуугаа хүүхдүүдтэй одоо мэрэгчлээ сонгож зөвлөгдөн яаж зөвлөлт зүгээр эдийн 
тренд болоод байгаа өө хүн болгон юм ирэхээр бол аягүй хүмүүс болж байгаа ингээ тэрийн зүглөө тах хэвээр юм уу а тэ яах хэвээр юм те тэр 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 талаарх зүглөөн нэг оронсон байгаа тэгэхээр зөв хүн одоо карьераа хөөж байгаа үнч биш эцэг хүн шаад өө би хүүхдтэй ийм ийм зам байгаа маань энийг зүглөө хилчих болох байна гэд гэсэн утгаар тэр чиний нэг нэг миний одоо чиний хэлэхэд таасна чи хүүхдийн одоо хүмүүжил те одоо өссөн орчин хаяг нөлөөлдөг шүү гэдэг л хэлэхэд байгаа гэж ойлголоо шүү дээ мөн одоо одоо чи сэжигч сайн би жоохон багтаа ийм юм ингэжээж тэг юм өдөртөх юм чадвартай байсан байна. Тэгээд маань энэ миний ажил дээр бас нэмэлт би жоохон өдөртөх юм юутай байгаа манай тэр дарга чинь одоо ярьцлага өгсөн хүн чинь орсон байна шүү. Тэгээд ингээд юм байсан гэдэг би бас ингээд бодож байгаа байхгүй. Нэрийг жоохон багта би яг тийм хүүхд байсан шүү. Тэгвэл яг одоо би ингээд гарч яг тийм байгаа байхгүй. Одоо яг чамаасан гэсэн чинь би нэр яг ийм нэр яг тийм нэг хол өсөрдгүүл юм байна те нөгөө нэг альмчин нэг нэг тэр хол газар руу өндөрч яг тэр гороо өсөрд нөгөө доороо ундаг шүү дээ альмчин нэг хол газар ундаг шүү дээ нөгөө. Тэгэхээр наачин бас аягүй тийм сонин бас мэдүүлж тийм тэгэхээр эцэг хэчүүдээ та бүхэн тий хүүхдтэй мэрэгжсэн сонгогч байгаа бол л заавал энэ манай тий сарам бэм бэ номыг заавал уншаара тий цахирын хүндэд хүрэх цам гэдэг энэ ном бол та бүхний цаг болон а мөнгийг хэмнэх юм нь одоо орчин үед бид нэг цаг хугацаатай маш их уралдаж одоо юм нэг амжуулж байгаа шүү дээ тэгэхээр заавал тэрийг алдчихэж өө энэ гэх юм байна энэ цахаа энэ монгол охин байна шүү дээ цахирын хүндэд ажиллаж байгаа монгол охинаас та бас ингээд суралцаара гэж хүсч энэ охин бол үргэлж нээлттэй байна. Тийм та бүхэн тэгээд энэ охноос энэ номыг хүлтэж авъя гэж бодоод одоо хүсч ээвэл те цахирын хүндэд хөрх зам гэдэг ерөөсөн монголоор фейсбүк дээр бичээл энэ номны пэч хуц гараад ирэх юм байна. Тэгээ манай сараа та сараагаас одоо яг те энэ талаар илүү дэлрэмгүй мэдээллийг авуул юм байна. Би болохоор нөгөө нэг рекрутнер ажилладаг гэж яриад байгаа. Гэтэл тэр өөрөө тэр үг маань өөрөө монгол хэл дээр яг бүрэн буудгүй мэлээ ягаад гэвэл тийм мэрэгжил монголд байхгүй тэгээд яаж орчуулах вэ яаж хүмүүс тайлбарлах вэ гэдэг дээр би бас нэлээн намаа бичигтэй удаан бодсон тэгээд одоо ч гэсэн энэ влогыг сонсож байгаа хүмүүстэй ялгааны яг юу юм бэ рекрутер хэрэг ягаад гэдэг хүний нөөц хэрэг ягаад гэдэг ялгаагийн тайлбарлаад өгч гэж бодож байна дэхний хэлж энэ болохоор юу яадаг байхгүй компани томрох тусмаа тэр дотор маш олон багуд нэмэгдэн. А баг нэмэгдэх тус маа мэрэгжилтэн авах жагаа төрлүүд нэмэгдэн тий. А төрлө нэмэгдэх тусам нөгөөтгөн дээр зориулаад ажлын байр гаргаад, ажлын байрнаас одоо 100 хүн бүртүүлэг төрүүч ийснээр 98 нь хангалтгүй хүмүүс байгаа. Тэрийг шалгаад, тэгээ тэр ком тэр баг яг юу хүсээд байгааг ойлгоод, тэгээд яг тэр хүсэж байгаа хүмүүс нь бүртүүлээгүй байсан ч гэсэн тэднийг ханаас чамаагүй олох тийм цаг бол хүний нөөц нөөцийн мэрэгжилтэнд байхгүй. Тийм учраас тэрийг одоо нөхөж а яг яг хэрэгтэй байгаа мэрэгжилтний нь олж өгдөг тэгээ тухайн багт олж өгдөг хүнийг л ерөнхийдөө рекрутер гэж нэрлээд байгаа. Хэрвээ та Монголоос шинээр Монголоос саяхан Америкт ирсэн зүйл Америкт сурж байгаа цаашдаа ажил болъё гэж бодож байгаа бол хамгийн түрүүнд тэр га тухайн орчин байгаа компаниас яр хүн чинь рекрутер гэдэг хүн байдаг шүү. А тэр хүний дараа жинхэнэ ярьцлага гэдэг юм шиг хэлтгээ. Тэгээ тэгэхээр тэрний ялгааг бас гаргаад үгүй гэж бодож байна. Дараагийн хэн болохоор нөгөө нэг резюме чи өөрөө дотроо бас олон олон өөр төрөлтэй дотроо ерөнхийн яг уу 3 хуваг таад байгаа. Эхнийх нь одоо цаг хугацааны дараалалаар бичдэг те. Хамгийн түрүүнд хамгийн сүулд ажилласан ажлаа бичээ. Доошлоо доошлоо бичдэг те. Тэгээ тэр болохоор нөгөө chronicle resume гэж reserve reverse chronicle resume гэж яваад байгаа. Тэр болохоор хамгийн их ашиглаг. Би одоо яг уу тэг харчин хаа резюме болоод яваад байгаа. А гэтэл сая юу гов чи одоо тооцохгүй шүү дээ тий. Тооцохгүй. Аха. Гэтэл нөгөө мэрэгжлээ солихч байгаа одоо шаал өөр мэрэгжлээр ажиллаж байгаа. Мэрэгжлээ солихч байгаа хүн болохоор тэр цаг хугацааны дараалалаар бичгээр тохиромжгүй гэдэг байхгүй. Ягаад гэвэл хамгийн сүлт хийсэн ажил нь өөрөө нь хүсэж байгаа мэрэгжлээс өөр тий туршлаг байгаад байгаа. Тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг тэр чинь харж байгаа хүн чинь хамгийн түрүүнд хамгийн хамгийн түрүүнд резюме гэж харагдаад хамгийн түрүүнд юу бичсэн байна нь харддаг байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм учраас тийм одоо мэрэгжлээ солихч байгаа эсвэл дундуур нэг холбоогүй юм хүм хийсэн тийм тохиолдолд болохоор нөгөө хайлайтд боё relevant for experience гэхээр одоо хамгийн одоо очиход байгаа мэрэгжлээ чи холбоотой ажилласан туршлагаа төрүүлчихэд 
тэнээс хош хамгийн одоо дараа л таа тий хамаарлаа шүү дээ. Тэгээд чи ямар ажил авцаагдаж байгаа тэрийг л тэрэнтэй холбоот ажил хийсэн бол хамгийн түр тэрийг л тавиар. Тэгээд тэнээс доош тий. Тэгээд хамгийн хамаарлахгүй эс ажил хамгийн доотолт нь. Тэг бид нар нөгөө буруу бичдэг байхын штэ. Эхтээс нь бол хідэн ирэн хідэн оноос 2000 оноос хийсэн ажил ингээд бичээл балаад идэг байхын штэ. Бүхээр буруу байна тий. Тий тэрийг болохоор кроникл гэж байгаа л да. Тим резми ашигладаг. Гэтэ тэр болохоор нэлээн одоо ол фэшн буюу хүчних. Тий оф корс. Бол авчиж байгаа. За сайн өрснө. Ороогүй. Ороогүй. Одоо дахиад open байна штэ. Тий. За сая би айгүй онцгой хагалцсан байна. Тий. Наач нөгөө юу хагаагүй сайн тараагүй. За резюмен дээр бол яриа дах юм бол дуусахгүй яг үнэ гэхэд айгүй олон юм байдаг байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө зүгээр базаа тэлэхэд болохоор резюмег нэг удаа бичээд төгсрөн гэж байдаг юм шүү. Тэр чи хідэн сар бичдэг юм. Тэгээд нэг удаа бичээд амар сайн зарчила гэж бодсон ч гэсэн дараагийн хүнд харуулахад засах юм байж л байдаг. А тэгээд ингээ удаан бичээд олон хүнээр засуулах төсөв маа өөрөө гэсэн хив маягтай болчихдаг. За яг резюмег ингэж бичих юм байна аа. Гэсэн маягаар. А тэгэхээр нэг удаа бичээд болчлоо гэж бодохгүйгээр дахин дахин засцаагүй чухал. Аа. Тэгээд дээрэс нь юу шүү. Резюме ерөнхийдөө нэг хуц байх хэвчээ. Тийм. Тийм олон хуц биш. Хамгийн дээдтэй хоёр хуц хийвэл зүгээр. Хоёроос дээш явал хэрэггүй. Тэгээд хоёр хуцтай хүмүүс чи яалч чинь 10 даа 20 жил ажилласан ч юм уу. Эсвэл үнэхээр олон одоо paper бичсэн янз бүрийн publish publishing гаргасан research тал дээр тийм хүмүүс байгаа гэдэг. За тэр халаг шүү. Би алаг. За. За нэгд резюме ярьж байгаа юм чинь мэдээж одоо резюмэд тэнцэхүүц одоо хүн болгоны онлайн резюме бас нэг юм болохоор линкд нэгэд байж байгаа тий линкд нэрэ дамжуулж одоо нийт одоо америкт байгаа бүх ажил олгогчдын 85-аас илүү хувь нь линкд нь ашиглаж ажлын барай нөхдөг тэгэхээр одоо линкд нь хүн бол ажил олгогч бол олохгүй гэсэн үг байна нэ тэгээ линкд нэрэ тодорхой мэдээллээ маш сайн резюмэдэг адилхан бичээгүй бол л тэр хүнийг олж харахгүй гэсэн үг тэгээд линкдний информашн болохоор линкд нэр байгаа өөрөө чи мэдээл ерөнхийдөө яг резюмэ нэг чи толин тусгах шиг байх хэвчээ яг адилхан би ч юм бүр оруулаад аюул болж байна шүү дээ за тэгээд дараагийн хан тэглээ одоо би ч юм бүр ажиглаа одоо барьж ахгүй л дараагийн бас нэг мэдв штэ юм болохоор юу гэдэг юм ажил олгогчд одоо жишээлбэл хуйлаараа Америкийн хуйлаар шинэ ажлын байр гарсан бол заавал тэрэг тэр дор нь одоо олон мэт зарлах хэвээр тэр мэдээж өөрсдөө нь вебсайтын дээр линкдэн дээр байж ч болно индийд дээр ч юм уу те тэгээд тэр ажлын байр хаагдан хаагтал гэдэг тэр хүмүүсийг одоо интервью хийгээд тэр хүмүүс нь бүр хамгийн хойдлынхаа үед ороод тэгээд бүр дараагийн нь хүн Аа тэгээд ерөнхийдөө явчдаг болохоор LinkedIn дээр чи юм уу ямар нэгэн одоо job сайтуудаас ажил бүртгүүлэхдээ энэ ажил хизээ постлогдсон байна. Хоёр хоногийн өмнө постлогдож уу? Хоёр сарын өмнө постлогдож уу гэдгийг анзаарах хэвээр байхгүй юу? Хамгийн түрүүнд аа тэгээд хоёр хоногийн өмнө постлогдсон бэвэл хідэн өмнө бөгөлсөн байна. За тэн дээр чи гардаг шүү дээ. За энэ ажил руу 20 хүн бөгөлж явуулсан байна аа гэдэг юм уу? Тэрийг айгүй сайн хаалж хэрэгтэй. Тэгэл ажил руу бөглөөд байна гэдэг дэдэг хоёр сарын өмнө онгоцсон байсан ажил 200 хүн бөгөлсөн ажил руу аппликейшн явуулгаа тэр чи хинч шалахгүй. Тэгэхээр тэр ажил хизээ яг ажлын зарны хизээ гарсан бэ гэдгийг маш сайн харах хэрэгтэй. Аа дараагийн ээлж энэ болохоор ерөнхийдөө одоо ихэнх тэр дүнд одоо хилогийн компаниуд юм стандартад болсон одоо ажлын зараг гарах та. За энэ хүн бол энэ ажил дээр очиж ийм ийм зүйлийг өдөр тутамдаа хийн. Тийм нөгөө за юу гинэ хүцэн байдаг шүү дээ. Тэгээд дараагийнх нь ээлж энэ болохоор за энэ хүн доор хайж ийм ийм чадвартай шаардлагатай. Тэгээд гурав дахь ээлж энэ болохоор ийм ийм давхар чадвар байл бүр сайн байна гэдэг тий. Тэгэхээр ямар ч ажил бүртгүүлэхдээ за би баг л болчих юм байна да гэж бод гүгэр за хамгийн багта ямар чадвартай одоо basic qualification гэж юм уу те minimum qualification гэсэн хэсэг нь бүгд тэнцчих дараагийн юмд явдаг шүү тэгэхгүй болохоор тэр хамгийн багта гэсэн дэ одоо нэг л одоо 6 юм байлаа гэхэд тавтан тэнцсэн нэг нь хүрээгүй байх юм бол ялгаагүй үгүй гэж хэлнэ тийм учраас ядаж тэр дор хайж байх хэвээр чадвар руу заавал байжиж дараагийн шатанд орно гэсэн хамгийн чухал юм юу гэхээр одоо миний ном дээр байгаа бүх мэдээллүүд 
Ангел хэлтэр бэлэн байж гэдэг байхгүй юу? Тэр сангел хэлтэр хаанаас ч интернетээ сухаад үзсэн, их сургуулийнхаа карьер сентер дээр очиод үзсэн чинь энэ бэлэн хамгийн гол нь энэ мэдээлэл маань ерөөсөө огт монгол хэлтэр байдаггүй. Хизээч бичгийн хэлбэрээр сайн буугаагүй. Магадгүй нэг хоо резюме яаж бичих вэ гэд видео хийсэн байж болно. Тэгээ магадгүй нэг хоо ингэ жоохон презентэйшн бичсэн байж болно. Гэтэл яг оюутан босны дараа одоо тэтгэлгээ аваад оюутан болоод хүрээдэг босны дараа юу хэвчтэ. Дадлагын ажлаа яаж болох юм? Яаж олон нийтийн хөлөгд явах хэвчтэ. Анхны ажлаа яаж болох юм? Ажлаа олгохта ямар стратег бодлогоор хайх хэвчтэ. Резюмег яаж бичих юм? Ярьслага яаж өгөх юм? Орсныхаа дараа яаж цалингаа нэмүүлэх юм? Цалингаа яаж тогирцсан юм? Анх хэлсэн үнийг аваад явчих юм уу? А ороод ажил дээр ажиллаад жилийн дараа зааж тушаал төвшмээр үүдэг менежер болмоор үүдэг яаж болох юм гэд энэ бүх мэдээлэл маань миний судалж мэдсэнээр монгол хэл дээр огт байдаггүй тийм мэдээлэл. Тэгэхээр би нэг яг заавал монгол хэл дээр нь бич яа ягаад гэвэл англи хэл дээр нь угаасаа л байгаа хүн хэсэг юм бол ханаас ч олж болно. Тэгээ монгол хэл дээр огт байдаггүй мэдээлэлүүд дээр ном номны маань нэг ялхан байгаад байгаа хөтө байгаад байгаа. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known. A place. This nigga who still can't wait to know if he's still there. If he's still there, he's still there. 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 Адл явдалтай явдаг тийг байшин гэрэн дээрний бөмблөгнүүдтэй скаут юу гэрэн нөгөө нэг скаут хэлв үү тий скаут тий нөгөө хүүхд нөгөө нэг хөвшөөн тусалсан тэмдэг авахгүй л тэрэн дээр атсан чинь тэгээд өгдөг тий тэрэн дээр нөгөө эмхтэйх нь хөтөлтөй байсан номтой адилх юм ном тий би нэг зүгээр оюутан байх та нөхөртөө валентини баяраар бэлэг болгож өгч ирсэн тэгээд энэ скрип бүк гэд нөгөө юу гэдэг фото альбом шиг Гэхдээ зүгээр баг зэрэг үг мөх те тэгээд одоо сүүлийн үед сайн хөтөлж амжихгүй л юм. Гэхдээ энэ оюутан байхдаа хийж ирсэн. Тийм романтик. Романтик юмнуудын нэг. За энэ манай нөхөр. Энэ нөхөр хэдэн настай байсан би юм уу? High schoolд байсан. Тийм 18 сартай. Сартай гинэ настай байх та. Тий. Энэ бит хоёрын настай байсан юм уу? Тий, юм шар устай байсан. Оюутан байхта. Тэгээд энэ бит хоёрын хамгийн анхны яг дейт Golden Gate. Тийм үгүй хайрэ дейт дээр ингэ зүрхэл гарч байгаа юм уу? Тий, хамгийн анхны дейт. Тэгээд тэн дээр Golden Gate дээр юм зүрхэл авахж ирсэн энүүгээр алхаад. Тэгээд энэ бит хоёр сургуулийн хоёлоо хамт төгсөж ирсэн тэгээд тийм зүрхэл байсан гэсэн тийм. Нэг сургуул, нэг анг. Тийм сармагч нь уу? Ти энэ хин манай шон сургуулаа төгсөж байгаа 9 сарын Европаар аялсан юм. Тэгээд тэр үед нь зураг. Ти энэ а Ти хин шон 9 сар аялж байгаа та нэг утсан газар нь болохоор Парист. Францын Парис дээр очиод тэнцээ нь Love Lock Bridge гэж байж байдаг. Хүмүүс нөгөө нэг хайр дуралтай хүмүүс нэр нь бичээд ингээд түгжээд хайраа түгжиж байгаа гэсэн үг. Тэгээд над руу Ти Валентини баяраар ингэж явуулж ирсэн. Тэгээд бид хоёр сая энэ жил Paris руу бид нар очиод тэр цоож олгоод тэгээ тэгсэн чи харин нөгөө нэг гүүр нь хитрэгийн хүнд болоод хитрэгийн олон цоож байгаа тэгээ бүх тэр цоошнууд нь тасдаж хэлсэн байл тэгээ харин тэр ярд тэрийг надад явцсан чи энэ гүүр бор хитхийн цоочтой бүгдийг авцсан тэгэхгүй болохоор аюултай байдал үүсэн тий юм нэн тэнцээ яаж байгаа нураад унна гэсэн үднээс тэгсэн байл тий байна Тэг би тойр энэ жоо аялах туртай тэг энд энд явахаар зургнууд авах болоод энэ Сан Диего д байна энэ Сиатл д ингээж тавсан мэн тий Тэг ингээж тавсан зүгээр хүмүүс хийсэн бэрчтэй хамаг Тэг энэ лег а лег та хад аялж явж байгаа Тэг би найз та гурвал явж исэн тэгээд гинт гарч ирээд ч одоо уйлаадаг боо юм сан тэг сан Тэг энэ миний ба хурми тэгээд ингейжмент бүгд тий Тэр ингээд хосороо ингейжд болоо ингээд хурмын бүгд эднийх ингэж хоёр юу аж зүүдгийн бид шүү Тэ баяр хүргэ манай хоёр. Ва энэ хорин зэрэг явж ин тэ. Тэ хаваад хийсэн гэсэн тэ хүрмэ. Тэ хорма 20 онд хаваад мави арал дээр хийж ирсэн тэ. Тэр үед яг нөгөө коронавирусын локдаун болцсон. Тэ ерөөсөө энэ тэндээс хаваар очиход айгүй хэцүү маш шаардлага өндөртэй. Тэ тэгээд дээрэс нь ресторан захиалга өгсөн ч гэсэн 10 хүнээс дээш хүн оруулахгүй гэд. 
тэгэхээр 10 хүнтэй хөрөн болж ирсэн. Тийм тэгээ хамгийн гол нөө Мауи хаваач өөр хөрмийн газар destination wearing агүй хийдэг газар тэгээд маш олон хөрм их газруудтай хоолны боломжуудтай хөгжим тоглодог үнтэй хөрмийг одоо зохицуулдаг хүмүүстэй тэгээд ямар ч үйлчлүүлэгч байхгүй учраас тэр үед бүх юм маш хямдхан болж хямдарч ирсэн тэгээд айгүй хямдралтай тий айгүй сонирхолтой тэгээд амар лаг хөрмийг амар боломжийн үнээр хийсэн гэх юм уу да тэр үед тэр ковид нэг ашигтай үе гарсан Ана нөхрийг шон гэдэг шон ту ми би нөхөртэйгөө болохоор UC Berkeley-д танил UC Berkeley-д сурж явах хугацаанд танилцжсэн. Бид хоёрын мэрэгжил нэг байгаль орчны эдийн засаг ч гэдэг адилхан мэрэгжилтэй олон хичээл цаг аваад тэгээд дээрэс нь бид хоёр сургуульд ирээд нэг газар хамт ажилладаг байсан. Тэнд нь болохоор сургуулийн төгсөгчд рүү буцаад чухал бүгдөө сургуульда ийм тэтгэлэгт ийм хөтөлбөр танд өөрөх үг авцаар ярддаг. Тийм ажил хоёлоо хамт хийдэг байсан. Тэгээд хаашаач явсан хичээлдээ суусан ч ажил дээр очсон ч манай нөхөр байнга цог тэгээд бид нар санал бол бас айгүй сайн нийцдэг. 2020 онд гэрлээд бид нар 17 онд төгссөн 2020 онд гэрлээд одоо 2 гарын жил баг 3 жил болох гэж байгаа. Бид миний англи хэл тийм сайн биш. Шоны болохоор код код бичих чадвар нь тийм сайн биш. Тэгээ бид нар study group үе одоо цог study хийгээ цог хамт төслөө одоо бодлого бичдэг тийм group үүс гэдэг. Тэгээ тэр үгээр би код авчил бодлого бодолд болсон уу шон тэрийн нэг хоёр өөр хувь болгоол хоёр өөр хэсэг авчил. Тэгээ гэрийн долгороо хамт хийдэг байсан. Тэгээ тэндээс л ерөнхийдөө бид нар хамгийн анх одоо дэйтэлч болцож эхэлсэн гэх юм уу да. Тэгээд угаасаа нөрөө хичээлээ тарчаал ажил дээр очин гот шон болохоор надаас арай төрөн тэнжээ орсон болохоор тим лид буюу нөө бусад сурагчтай оюутнууд ахалдаг тим ажил хийдэг тэгээ хин хаан суухыг айгүй шийддэг тим ажил хийдэг тэгээл ажил дээр очингууд би дандаа шоны хажууд суулж энэ яагаад ингээд өдр болгон шоны хажууд суугаад байгаа юм бэ гэсэн чинь нөгөө хүн маань харин төрүүлж очиад дандаа миний нэрийг хажуудаа тавьчдаг байсан юм байна тий Тэгээ бид нэг гэр бүлээр дөрүүлэн амьдэрдэг. Хоёр нохойтой. Манай хоёр нохой хоёул да Франц болдог гэд Франц болдог үйлдэлийн нохой. Тэгээ манай бүү бол хоёр хоёр настай. Бэла эмхтэн 6 сартай. Тэгээд энэ хоёр маань болохоор яг цусан төрлөөр бол ахтуу хоёр яг ижлхийн ээж автай. Гэхдээ хоёр өөр төрлөөс гарсан юм. Хоёр нохой байгаа. Тэгээд хүмүүс бас мэддэг бол нөө Франц болдог үйлдэл чи өөрөө апартментын буюу орон сууцтай амьдэрдэг нохой тийм болохоор тасгал хэрэг үүдэртэй өдөрт 10 минут гарахад л хангалттай байдаг. Тэгээд баг хоцдгүү. Аа тэгээд бас нэг давтлтай амин одоо өдрийн 24 цагийн баг 18 19 нь унтаж өнгөрөөдөг. Тэгэхээр нь орон сууцны нохой гэж явчдаг байхгүй. Тэгэхээр хаашаа ч орон сууцад амьдрахад энэ нохой зөвшөөрдөг. Ягаад гэвэл нөгөө бүтээрөө маягийн нөгөө төмс шиг нохой. Баг баг тасгал хийдэг. Тийм хоёр хөөрхөн хоёр нохойтой энэ манай хоёр ч юм баг л одоо бид нэр хөөхтгүү байгаа учраас баг л хөөхчиг бид нэр шиг тэгэл өдөрч ингээ дөрүүлээ хамтдаа хоол идэл идэл тоглоод ерөнхийдөө тэгэл гана байж идэг гэхт Okay hard issue hard issue unsi sanu sanu bada bada bayrla bayrla thank you it's me like thank you um what else what else, else do you um, know that agu oh, no ah agu ah agu and da is a za ah um yezina Yajina. Ah, Yajina. Yajina. I mean, that was the first one. Yajina. Um, do I have? Sano, mini nirik, Sean to me gitik, be saragin hurana. Kodich is sorted bachta, bit her, bossage kissing. Inget, jilin tarabi, yobra pro, also sin bison chickler, espangos ro, sorts her bossing. Би энэ үдэж сараатай холбоотой байлаа. Тэр миний холбоотой байсан цөөхөн хэдэн хүмүүсийн нэг байлаа. Бид хоёр өдөр бүрч гэсэн 7 хоногтой холбогддог байлаа. Ингээд аялын төсөлд төсгөлд би эргэж ирээд сараатай холбогдож бид хоёр хамтдаа амьдрахаар шийдсэн юм. Би би тамирын заалнд үйл ажиллагааны менежерээр ажиллаж сараа маань зөвлөгчийн ажлаа хийж байсан юм. Бид хоёр би үндэ зөвлөгөө өгөж өргөж тусалдаг. 
Сара зөвлөгчийн ажил хийж байхдаа надад тасаж миний ажлын амьдрал дээр тусаж би одоогоор одоо ингээд их одоо маш том компани ажил дарсан тэгээ үнэхээр сайн компани тэгээ бид хоёр илүү боломжтой илүү сайхан газар нүүж ирэн одоо ингээ амар тав юм амьдарч байна энэ бол бид хоёр байна манаха ингээд сараагийн ханг ирч өчгсөн гэр бүртэй танилцаад ингээд зогсож байна. Нэрээ тэгээд шооны одоо пүүдний цоглуулгыг харуулахгүй гэж чадсан. Надад үнэхээр сонирхолтой санагдлаа. Шон манай пүүд цоглуулдаг юм байна. Тэгээд өөрөө өмсгөө ч гэсэн нөгөө цоглуулдаг тийм хоббит төх юм байна. Тэгээд та бүхэндээ бас ганц хоёр пүүд нь харуулдаг юм гэж бодлоо. Тэгээд шоо манд бас зөвшөөрлөө. Тэгээд надад бас айгүй сонирхолтой байна. Дизайны хувьд ч гэсэн төвх төр пүүс пүүсний одоо тэ төвхийн хувьд ч гэсэн айгүй сонирхолтой санагдлаа. Хэдийгэр би одоо пүүс мөн сонирхохгүй ч гэсэн харж байгаа одоо ингээд энэ пүүсний цоглуулгыг харсан хүний хувьд бол маш сонирхолтой та бүхэн төр таалагдна ха гэж найдаж байна. I started collecting shoes mostly Nike's, Jordan's. the hopes is maybe it's an investment and I can resell them. Well, I have a lot of shoes. There's definitely some that I don't wear. So these are uh, dead stock and they are unworn. And as you can see, I have a decent little bit of collection. These are some of my favorites. Um, we have Off Whites, a very popular brand. And there's a few types of shoes out there that are Off Whites, but these are Off Whites. Um, then we have some Dunks, uh, Jordan 1s. You just tell that they're a little bit special. Uh, eBay Dunks. I have lots of Dunks, but I thought the colorway was really cool, so I just wanted to share them since they're also new. Um, we got Jordan 4s here, uh, colorway. It's, they're about a year, two years old, but it's a special colorway. And then we have the Lost and Found Jordan 1s, which are retro to the Chicago Bull 1985 version. Uh, these are actually very sought after and hopefully go up in price at some point as well. And my best piece of the collection probably would be this. Uh, this just got released this year and they're called the Lobsters and I got the collector's box, which there's not many collector's box. There's decent best shoes, but the collection box is a little different. As you can see on here, that is a Salvador Dali lobster foam. Uh, one of my favorite artists, which is why I invested into this one specifically. Um, but it is a dunk, and this is just what they look like. So these shoes in box, uh, roughly about a thousand dollars. За шон энэ гутлуудыг бол цоглуулдаг юм байна. Тэгээд энэ гутлууд од үн бүрхээр нь аим тийм зардгийн байна. За ихийнх нь бол Jordan, Nike гэдэг юм байна. За нэг гутл нь бол айгүй сонирхолтой танигдсан. 1986 оны гутлыг саяхан одоо дуудлах худалдаагаар одоо ингэж авсан юм байна. За энэ хайрцаг савыг бол маш нандигнаж ингэж хадгал тийм байна. Тэгвэл энэ бас л үн буурахт нь холбоотой байдаг учраас ингэж сайн хадгалах хэвээр байдаг юм байна. Жоны хувьд бол маш олон шүүстэй юм бэлээ. Гутлтай юм бэлээ. Цаад одоо унтлах өрөөгөөр дүүрэн бэлээ. Тэгээ тэр бүдэн бол харуулж чадсангүй. Учир нь гэвэл энэ хүн одоо тэрийгээ бол хүнд харуулах дургүй байдаг юм бэлээ. Тэгээ цөөхөн хитээсэн л та бүхэнд харуулаа. За өнөөдөр цаг цаваа гараад ирсэн жимсэтэй маш их баярлалаа. Бид нар өглөө 10 гэж уулзаад одоо 6 олчин баг 7 цаг тасралтгүй ярилаа. Тийм хүч хөдөлмөр гаргаад цагаа зарцуулаад хүрээд ирсэн чам маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж жимсэгийн влогийг дагараа цааш цааш дээр ажилт нь амжилт хүсье. Тэгээд доор байгаа subscribe button дээр дараад шин subscriber болоор аа өөрөөр гой энэ жилдээ маш олон гой видеонууд орох байна гэж бодож байна. Баяртай та бүхэндээ Jimsegийн дараагийн влогоор уулзаарай.